Good opportunity for a start, it's a goal! It's a goal, it's not even three minutes into this final! An opportunity for a decent cross coming in. Oh, he does well. Down towards the byline. An Egyptian-Moroccan clash. Since 2011, the Al Ali Widad games have always been exciting. Ten games have been played between both teams, and it all started with a roller coaster of an encounter 11 years ago in Cairo. The Total Energies CAF Champions League witnessed the first meeting between both sides, but it wasn't just an ordinary group stage game, it was a goal fest. أكتر ماتش مثير شفته ما بين الأهلي والوداد كان في مجموعات 2011 وقتها الفرقتين اتعادلوا في القاهرة 3-3 والماتش فضل سجال ما بين الفرقتين جول هنا وجول هنا لحد الثواني الأخيرة وتعادوا للوداد رغم إن الأهلي كان سجل الجول الثالث قبل النهاية بدقايق بسيطة. A roller coaster ending in a 3-3 draw in their first ever meeting in Casablanca. Things were a little bit different. A goal in each half of the game were enough for each team. However, with that fans showed great sportsmanship. As Abotrika was being subbed off, the with that fans gave him a round of applause. Abotrika, Abotrika, you can not sniff him with with the variety of players that unites them between the passion and the commitment and the high-quality players. لحظة طبعا لما بتريكا كان طالع في في كازابلانكا وجمهور المغرب كله سقف لا يعني ده طبيعي ده ابو تريكا وفضلت اللقطه دي مميزه جدا لان طبعا مش المعتاد ان جمهور فريق يقوم يسقف بالشكل ده للاعب في الفريق المنافس جمهور الوداد اذا سفق فانه يبصم على ان هذا اللاعب يستحق فعلا كل التقدير وكل الاشاده Five years later, both teams met again in the 2016 Total Energies CAF Champions League group stage. After a goalless draw in Egypt, their meeting in Morocco was decided by Rami Rabi Aha's header as Al Ali secured all three points at Mohamed V Stadium. ما توقعتش في سنة 2016 الصراحة إن إحنا نرجع بالنقط قوي يعني كان معانا سكواد كويس إلى حد ما كان مارتن يقول المدرب وقتها بس بس إن إحنا نرجع كسبانين بالثلاث نقط من الوداد كانت لحظة كويسة جدا غير متوقعة الصراحة بالنسبة لي بالمرة. In 2017 both sides had incredible campaigns. After meeting in the group stage once again they were destined to meet again in the 2017 final. بالنسبة لي المباراة الأكثر إثارة بين الوداد والأهلي هي مباراة سنة 2017 بالضبط في إياب النهائي نهائي دوري أبطال إفريقيا. الأهلي سيطر على المباراة طولا وعرضا في الذهاب رغم أن الوداد كان يلعب بشكل دفاعي. بعد ما حطينا الصراحة أول جون جون مؤمن زكريا في فاينل 2017 توقعت إن إحنا ناخد البطولة بل توقعنا كرنفال أهداف زي ما حصل قبليها في ماتش النجم الساحلي. The first game was in Egypt. Both sides were ready for the much anticipated clash. The Al Ali fans were as loud as they could be in the very first moments of the game. And boom! Mo'men Zakaria splendidly finishes, scoring an early goal, the very first to mark the encounter. Al Ali continued to attack. Azaro went one on one with the keeper, and his shot hit the crossbar. A few minutes later, we dared mount an attack from the right flank. Onajem crosses and Ben Charki heads it in. We were thinking that we would get a score twice. بس كنت كنت الصراحة مصدق إن إحنا ممكن نرجع بالفوز من هناك زي رودس كده قبل كده وإن إحنا رايحين نتيجة ما كانتش صالحنا نفس نتيجة رودس As we wait, moments ahead for the second leg to kick off, the atmosphere could easily be felt. 
as it was like no other in Casablanca. أهم لحظة بين الفريقين بالنسبة للوداد هي كانت في مباراة 2017. هذه المباراة كانت مباراة لا تنسى مباراة منقوشة في ذاكرة كل أنصار وداد الأمة وكل المغاربة الذين يتابعون المشاركات مشاركات الأندية المغربية. Here we go then, Mr. Kasama gets the game underway. It's time for the Total Calf African Champions League. After a goalless game for almost 70 minutes, Bencharki dribbles past El Solia and crosses it for Walid El Karti, who gets it past the keeper, ultimately securing the title for the Moroccan side. Gadarine with a free kick and it's gone over the crossbar. And there it is, the final whistle. Wide Athletic Club are the champions of Africa in 2017. They're the new champions and they've done it, well, in style. I must admit, they've got that goal, the goal that counted for so much. Great work from Ben Sharkey. It's the first. African Champions League title for Wider Athletic Club of Casablanca since 1992. In 2020, both sides met in the semi-finals for the first time ever. أكتر لحظة مميزة في ماتشات الأهلي والوداد بالنسبة للأهلي أكيد طبعاً اللي كانت في سيمي فاينال بطولة 2020 لأن وقتها الأهلي كانت في طريقه لتحقيق التسعة اللي كانت غيبة ومستنيها بقاله فترة طويلة. The encounter was opened with a goal from Afsha in the first few minutes in Casablanca. After missing a penalty, things got harder for her dad. With 30 minutes on the clock, the ref blows the whistle and aims at the spot. It's a penalty for Al Ali. And Ma'alul converts. الموضوع كان unexpected كان زي ما قلنا فوق كان تاني ماتش كان أول ماتش أفريقي لبيتسو موسيماني فإن إحنا نروح نكسب 2-0 في في الوداد ونيجي أه من غير جماهير وعامل مهم جدا طبعا وكل حاجة بس كان علينا وعلى فرقة الوداد الوداد فإن إحنا نروح ونرجع بمكسب 2-0 دي كانت حاجة خطيرة وأدت إلى صعوبنا وأدت إن اللعيبة تاخد بوست قوي جدا Al Ahli went on to the second leg with a 2-0 lead away from home. في مواجهات الاهلي ضد الفرق المغربيه الاهلي غالبا بيبقى صاحب الكفه الاعلى. الاهلي الاكثر تحقيقا للفوز في مواجهاته ضد الفرق المغربيه. ده كمان الفرق المغربيه وشها حلو على الاهلي. الاهلي غالبا بيحقق اللقب لما بيواجه فريق مغربي. Here we go then, time to get down to action. Ahli playing in red with the Wadad Athletic Club in uh, blue and red. Kind of lost it, we saw that. And the ball's chipped over the top. The flag has gone up for Marwan. The goal will not count. A lovely chip from El Solia allowed Marwan Mohsen to open the scoring in Cairo after VAR decided he was onside. 20 minutes later, Hassan El Shahat couldn't have done any better to double the home side's advantage. And running onto it is uh, Diang Diang with a through ball. They got a good chance. Can they find the back of the net? Oh, he's done well. El Shahat, El Shahat, 
He's making a mockery of the defence and he finds the back of the net. Just how about that? That is glorious play. Here's the delivery. Gets to the penalty rocks. There's the header. Oh, it's another goal. And Ali are running away with this. Just look at that. Now's a chance. Good opportunity here. Long range effort. Oh, what a goal. Finally. El Ahi would go through to the final game after winning 5-1 on aggregate. The match is not going to be easy for the Ahli or for the Wydad. But I think that Bitsu Moussimani has a big experience in the interaction with the big matches in this way to the extent that the Ahli here in Egypt بيقول ان بيتسو موسيماني مميز في اداره المباريات الكبيره اكتر من المباريات اللي ما بتبقاش محتاجه مجهود كبير او تفكير كتير، لكن اعتقد ان في النهايه المباراه هتبقى صعبه على الاهلي زي ما هي صعبه على الوداد، خلينا نشوف ماتش ممتع جدا ما بين افضل فريقين في افريقيا السنه دي. مباراه الوداد والاهلي في النهائي دوري الابطال لهذه السنه سنه 2022 ستكون مباراة قوية صعبة التوقع لأنها مباراة فاصلة ولم يسبق للوداد أن لعب نهائيا من مباراة فاصلة أما الأهلي فسبق له وأن لعب مباراة فاصلة في دور الأبطال توقعاتي للفاينل هيبقى صعب ايا كان فين الفانيو ايا كان ملعب المباراه كان فين سواء في المغرب او سواء بره المغرب يعني الماتش كان هيبقى صعب جدا فرقه الوداد فرقه محترمه وعامله نتائج هايله جدا جدا في الشامبيونز ليج الافريقي السنه دي بس الاهلي يقدر يعني لو في فرقه في في الدنيا تقدر يعني فاظن ان هي الاهلي حتى لو الفانيو كان في في مركب محمد في, في ملعب الوداد في محمد بن خامس المباراه ستلعب على جزئيات بسيطه مباراه النهايه من يحضر نفسيا وتكتيكيا قبل المباراة بأسبوع أو بأسبوعين سي... سيفوز بالمباراة وسيفوز باللقب. هو صعب أكيد أكيد نفسي أكسب أكيد نفسي أكسب وأكيد نفسي أخد التالتة عن التوالي و... وتبقى حاجة ما حصلتش قبل كده في التاريخ يعني فخلينا نشوف With them meeting in the Total Energies CAF Champions League final for the second time ever, how do you think it will go?